まれなくマトリオシカトロピカル今回はバイクターサーチの話をしようと思いますで MRL 論文のアダプティングリ,リトリーバーこれは強力なんですけれどもその前提になっているベクターで表現されたエンベンディングを検索するベクターサーチこの技術を最初に確認しておこうと思いますでこれは Google の画像検索で用いられた技術ですねで画像検索のは決してあの画像がそれぞれ正確に一致しているものを見つけているわけじゃないんですよ。画像を一旦あのその画像を表現するエンベディングを作ってでそのエンベディングまあそのベクターを探しているんですね。で基本的にはこのブログですね「Find a n s i n g b l a z i n g l y でこれとてもよくまとまってで分かりやすい日本著者は2人とも日本人です多分あの僕の知ってるグーグルの佐藤君だと思うんですけれどもあの,あのとてもいい記事だというふうに思いますあの要するに生成 AI っていうとチャット GPT、まあ、プログラマーの人をあの IT 技術者は大体あのチャット GPT を使ってコードを生成あの作るのに役立つってことに関心持ってる人が多いんでそれはそれでいいんですけれども生成 AI の一番あの革新的な技術ってやっぱり基礎がエンベディングなんですよ。エンベディングをどう使うかっていうことで。あの今の新しい生成 AI っていうけどその AI 技術の変化の一番あの代表的なところってのはエンベディングをどう使うかっていうところにあると僕は思ってるんですがでその基礎っていうのがあのまああのこのブログではよく紹介されてるというふうに感じています。で最初にはキーワーワド検索ってっていうのとそのエメリング要するにベクター近似検索違いを確認するのがあの大事なことだと思っていますで長年にわたりリレーションデータベースと全文検索エンジンは現代の IT システムの両方検索の基盤となってきた例えば各コンテンツに映画や音楽俳優タグやカテゴリーキーワードを追加してそれらのレコードをデータベースに追加してそれぞれのタグやキーワード検索を実行できるようにするこういうイメージですねセレクトフロムコンテンツウェアタグがこの中にあるやつを探せでこれはあのまあ典型的なあの検索のスタイルっていうのはこういう、まあ、SQL で書く,書くとこういう形に。なるんですけどもこれが今より強いとそれだけじゃないんですよ。それはきあのベクトル類似検索ってやつででベクトルを使ってコンテンツを表現するこれがエンベディングですね。でそしてエンベディング検索する。でその数字の組み合わせによって特定の,あのトピックの類似性が定義されることになります例えばある画像が映画に関連したのが 10% 音楽が 2% 俳優関係のコンテンツが 30% 含まれるとするときに例えばこれを映画が 10% 零 0.1 音楽が 0.02 で俳優が 30% 0.3 とベクトルを定義するというふうにベクトルを定義するんですよね。それと近いもの今の例で言うと 0.10200.3 という数字の並びに近いものを探すということをやるわけです。で近いものってのはあの完全一致じゃないです近ければいいんです。ただこのあのベクトルサーチっていうのは画像やテキストテキストも当然エンベニングすればあのベクターで表現できますからね。でまあただベクトル検索っていうのはこの画像やあのテキストだけに適用できるわけではなくて
。で、うまくそのエンベディングを定義すれば、あらゆるものの検索に用できるという話をしています。で、まあ、類似ユーザー、ユーザーのアクティビティ、各の購入履歴。でそれらに応じてあのエンベディングベクターを定義すれば指定,指定したユーザー類似する全てのユーザーを見つけることができるで例えば類似した商品を購入しているユーザーとかボットである可能性が高いユーザーだとかで潜在的なプレミアム顧客そういうものの検索ができるんだということですね類似ユーザー。それから類似商品やアイテム説明文価格販売場所などの商品の特徴からエンベリングを作って類似した商品を見つけて多くの質問を答えることができるでこれもまあだからあのビジネスでの有効活用っていうのはいろんな可能性があるんですねこれは別にあの生成 AI が登場したからといってこういう基本的なビジネスユースが影が薄れるわけじゃないですね。でもそれに対するアプローチは全く劇的に違うものなんですよ。SQL で全文検索するとスタイルじゃないんです。であとは類似商品やそれから欠陥のある IoT デバイスを見つけるとか、とかあのー、関連する広告を発見するとか。これをあの非常に高速に実行できる。で、セキュリティ上の脅威についても、で、これをその攻撃や、あのそういうものをエンベニングとしてベクトル表現しておくと、高速にそれを特定することができるって話をしています。で、それだけじゃないんです。で、今後数年のうちにあらゆる業界を見て、ベクトル検索のさまざまなアプリケーションが登場してベクトル検索がリアショナルデータベースと同じくらい重要な技術になるこれは大事な指摘まさにその通りだと思いますまあ今回のセミナーでも第2章でオープン AI の,あのエンベディング3ってやつを紹介しまあそれはもうコードベースで紹介しようと思ってるんだそこで取り上げたらあるこあられ取り上げられていることはまさにそうなんですね。それが単にベクター検索技術の発展だけの中で、まあ、トリオシカエンベディングが登場がそれをさらに性能を上げるっていう流れで、今回の,あの、まあ、トリオシカの話を見る。ただこういう前提知らないと、いや、実はあのー、アダプティブリトリーバーの話を書いてたんですがどうも前提の部分がちゃんと説明してないなって気がしてこのセッション改めて追加したんですがでそういうことにあの関心を持つとあの今の AI 技術の変化がどういうふうにビジネスに影響するのか単にあの生産性があるってだけじゃなくて全く新しいアプリケーション全く新しいあのビジネス利用が広がるんだってことをあの関心持っていただければいいなというふうに思っています。まあ、ただあの高速でそういうベクターサーチはビジネスを変えるって話をしてるんですけれどもあのベクターサーチっていうのは実はなかなか簡単にできるわけじゃないんですよ。例えばフェクマンアイテムの中から類似アイテムあの、まあ、例えば魚の画像を見つけるの普通の,あの方法で。やっていくとあの20秒かかるこれはビッグクエリー使った例なビッグクエリー20秒って大変すごい時間かかってるんで,でそれじゃあ多分まずいということですねだから違うアプリあの多分エンベディングをあの逐一全部一致するものっていうのはそういうスタイルで。利用するのは馬鹿げてますね。馬鹿げてるってか、別のアプローチがあるんですよ。そういうものが、あの、これから多分、あの、ビジネスアプリケーションを作る上でもとても重要になっていく
だというふうに思います。でまあそのビッグクエリー使っても20秒かかるあの要するにあの千次元のベクターを逐一その比較していくっていうんじゃあのとんでもない時間かかるわけですねでそれはあのあの簡単にできるわけじゃないんですで素朴な方法で実装すればベクターの数に次元数100万個のベクターにそのベクターが例えばあの千次元だとするとそれにかけたあの計算が必要になって例えば 1K の要素を持つベクトルと100万個のベクトルを比較しするんだったらこれ 1K×1 メガであの簡単に1ビ, 1ビリオンになりますねなってしまうわけです。これはとても計算大変ですね。これは要するに1回の検査が全てのエンティこの場合にはあのエンベディングを実数のそれぞれの構成0次元1次元目3次元目全部の要素を目を通して比較するわけですけれどもこれじゃあビッグクエリー使ったって時間がかかるっていう話です。でベクトル間の類似度を計算するのはまあ,まあ基本的には同じものなんですけれどもあのその A と B のベクトルの距離これ L2 ディスタンスと言いますね。ユークリッド距離ですね。それからコサインシミュラリティ。で、コサインシミュラリティは強力なんですけれども、コサインスイーターを計算するとは馬鹿しいですね。まあ、あの、あとはあのドットプロダクトで内積で、それぞれの,あの座標ごと、座標ごと、次元ごとの要素を全部かけて足しゃいいわけで、これが一番計算簡単そうな気がします。まあ実際には、あの、L3 サンスもよく使われてる。これは要するに、あの、なんだ、A 事情プラス B 事情のルートみたいな、あ、そう、そうでもないか。まあ、あの、A-B の、あの、事情にはなかったか。まあでも、あの、あこれも、あのー、よく使うただそれにしてもこういうアプローチでそのシミュラリティ計算してたらやっぱりとても時間がかかるってことですね。実際にはベクトルを一つずつ、あのー、比較する代わりにあの近似細菌母、あのー、アプロキシメイトニアレストネイバー近似細菌母ニアレストネイバーを計算する。ということを利用して検索時間を短縮するわけです。まあだけどこれの中じゃダメなんですよ。で、ベクトル利用しか VQ って言ってるんですが、これはあれですね、あの、先ほど SQL のセレクト文出ましたけれども、大体高速化しようとしたらデータベースでインデックスを作りますね。で、それと同じことなんですけれども、あのどこから始める検索を始めるかってことで,でそれをコードワードっていうんですけどコードワードっていうのは多分あのエラーあのエラー訂正量グレーコードってありますねあれを最初使ってるんですのコードワードも多分そこから出てきてるんだと思いますけれどもでそのインデックスを作りますインデックスに当たるものを作ってでそっから検索を始めますその辺がだからあの次回にちょっと伸びちゃったんですけれどもアダプティブリトリーバルあのマトロシカのアダプティブリトリーバルを理解するにはそういうものまあそれはミニリストとか名前ついてますけどもそれがどこから出てきたかっていうのを理解するためには必要なことですね。このコードワードを狙い撃ちでその周辺をみんな集めていくんですよね。この V 級テクニックはあのクエリー速度を劇的に向上させて、まあ、これはなんか先に言いましたようにあの RDB だったらインデックスをつけることが不可欠であるようにこのア,アプロキシメイトネアレスネーバーズあのあの近似細菌母の手法でもう不可欠な部分で今回その詳しい話はしないし、まあ、実際の応用は次回紹介するあのリティあアダプティブリトゥーバンはまさにその辺の工夫なんですけれども、まあ、それの一つ前の段階で知っておいた方がいい、まあ、絵で描くとこういうやつこれもちょっと見るとよく分かんないけどこの赤い点がそのインダックスに当たるコードベースっていうやつで基本的には
この周辺を見ていけばはず他のところは見る必要ないんですね。全部舐めていく必要はないんでここのバツ印子があの比較すべきベクターになってますけれどもこ赤いところをめがけてその近いところだけを見ていけばいいということですね。あのボロノイ領域これもあれですねあの多分もう少し理論的に整理されていくと思います多分それはあのトロピカルダイスであのニュートン付けって面白いのが出てくるんですがニュートンが発見したやつですね、まあ、あれは基本的にはあの英語になって平行四辺形なんですけれどもそういうものでまとめられていくような気がしますまあでももうすでにこれはもう1990年代にこういう手法は発見されていたんですねこれが今あのベクターサーチの中でも生かされているということで参考文献としてちょっと挙げておきますけれどもこれはあの先ほどの,あのブログの中で紹介されたやつなんですけどこれはちょっとあの,あの荒い論文というよりはあの資料集みたいな形のやつですね。でもう一つ僕が読んで面白かったのはその1995年古い昔の AI の論文の,あの雰囲気がよく出ていてだけど分かりやすいですね。確かにあれはあのあれは直接的には音の分析あの発話要するにあの人間が発する言葉の分析でいろんな特徴を持って一つの音音素をあの特徴づけるんですけれどもそれがあのマリティクラスラーニングっていうのはそういうやつで一つの音でも暴飲なのか死なのか長いのか短いのか破裂音なのかとそういうあのクラスでで分けてでそうやってエンコードしていくんですけれどもそこでブレーコードを使おうっていう話でまあそういうのを僕は知らなかったんですけどあの1990年代にでもこれ今音,音の解析にこれを使う人はほとんどいないでしょうだって直接もうあの、まあ、まさに2000年代あの2000何年だったっけ今ディープラーニングの爆発っていうのはあのそういうことなしであの直接学習できるってことが見つかったことが大きいわけですけれどもそれの前のの前時代の技術ですねでもそういうことがあのベクターサーチの技術特にそのインデックシングのところに生きてるというんでだから決してあの新しいことだけが発見されていくわけじゃなくてその中で、えー、こういう古い技術も再発見されて再発見っていうかそういうものが基礎になってるということなんだというふうに思います。で次回、あのー、はそのマトリシカリプレゼンテーションでのエンベディングってもっとあのテクニあのあの高速化を狙ってるんですよ。でそれがあのアダプティブリクリーバルってやつなんですけれども、まあ、そのはもうこの辺の,あの知識があった方が理解がしやすいと思いますので。で今回のやつを踏まえた上であのアダプティブリティブルーバルをあの考えてもらえばいいなというふうに思っています。